بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ یو زولوجی چیپٹر ون ہومیو سٹیسس آئی ایم ڈاکٹر لبنا حمید لیکچر آف زولوجی گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج گرین بیلٹ محمود آباد کراچی آج ہم فرس چیپٹر کا سب ٹاپک آسمو ریگولیشن ان فریش وارٹر فشیز ڈسکس کریں گے آسمو ریگولیشن وٹ از کیا ہے اس کو دیکھیں گے کہ وٹ از آسمو ریگولیشن اینڈ امپورٹنس آف آسمو ریگولیشن کہ یہ کیوں کر ضروری ہے اور فریش واٹر فشیز کس طرح سے اپنے انوائرمنٹ میں آسمو ریگولیٹ کرتی ہیں فرسٹ آف آل وٹ از آسمو ریگولیشن آسمو ریگولیشن از دا پروسیس آف مینٹیننگ اینڈ انٹرنل بیلنس آف سالٹس اینڈ واٹر ان این آرگنزم باڈی آرگنزم باڈی مین تمام لیونگ سیلس جن میں سنگل سیل سے ملٹی سیلولر آرگنزم آل آر انکلوڈیڈ کہ یہ کس طرح سے اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں سالٹ اینڈ واٹر کا بیلنس رکھتے ہیں فریش واٹر فشیز کی ہم بات کر رہے ہیں تو لیٹ سی فریش واٹر فشیز کس طرح سے اپنے انوائرمنٹ میں سالٹ بیلنس کرتی ہیں فریش واٹر فشیز لیو ان ہائپوٹونک انوائرمنٹ وچ مینس that the concentration of salt inside the body of fish is higher as compared to external environment. Water enters the body due to osmosis. Freshwater fishes ka internal environment hypotonic nahi hota. Means unka internal environment hypotonic hota hai. Yani usme salt concentration saada hoti hai as compared to their آؤٹر انوائرمنٹ کے اب انہیں کس طرح سے یہ اپنے انٹرنل سالٹ کنسنٹریشن کو اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ بیلنس کرتی ہیں اس کے لیے ان میں کچھ اسپیشل ٹائپس آف اڈاپٹیشنس ہیں جنہیں ہم اسٹڈی کریں گے اسٹوڈنٹس تو نمبر ون ڈونٹ ڈرنک واٹر یعنی میرین فشیز کی طرح فریش واٹر فشیز زیادہ پانی کا انٹیک نہیں کرتی یہ ماؤت سے واٹر انٹیک نہیں کرتی جس طرح سے کہ میرین فشیز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی انٹیک آف واٹر کر رہی ہوتی ہیں ان میں واٹر انٹیک اسی صورت میں ہوتا ہے جب یہ کوئی فوڈ اپنے ماؤت سے لیتی ہیں تب ہی واٹر جو ہے وہ لارج اماؤنٹ میں ان کے منہ سے اندر داخل ہوتا ہے اینڈ دا سیکنڈ ون پروڈیوس ڈائلیوٹ یورین یہ کیونکہ ان کے اندر سالٹ کنسنٹریشن زیادہ ہے اور ان کے باہر کا انوائرمنٹ جو ہے اس میں سالٹ کنسنٹریشن کم ہے تو یہ اپنے سالٹس کو اپنے باڈی میں رکھنے کے لیے اور ایکسیز اماؤنٹ آف واٹر جو ان کی باڈی میں بایا اسموسس جا رہا ہے تھرو گلس جا رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے یہ ڈائلیوٹ یورین پروڈیوس کرتے ہیں تاکہ ان کا انٹرنل سالٹ کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اینڈ دین دے پریفر ٹو ایٹ سالٹی فوڈس یعنی یہ ایسے فوڈس کو لینا پریفر کرتی ہیں جو سالٹی ہو ٹو اوور کم دا سالٹ لاسز اینڈ دا فورتھ پوائنٹ اپ ٹیک آف سالٹس بائی گلس اینڈ اسکن ایکٹیولی ان کے گلس اور اسکن میں ان کے گلس کے اندر خاص طور پر اسپیشل ٹائپس آف سیلس ہوتے ہیں جنہیں کلورائڈ سیلس بھی کہا جاتا ہے اب ان کے گلس کے ذریعے ہی زیادہ تر پانی ان کی باڈی میں داخل ہو رہا ہے اب ان کے گلس میں کیونکہ اسپیشل ٹائپس آف سیلس موجود ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آئنس کو یا سالٹس کو واٹر سے ایکٹیولی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ان ٹو دا بلڈ اسٹریم تاکہ ان کے سالٹ لاسز کو اوور کم کیا جا سکے اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ کڈنی ٹیبیولس اگر دیکھا جائے فریش واٹر فشیز کی کڈنی کو تو ان کا گلو میرولس لارج ہوتا ہے اور گلو میرولس کا فلٹریٹ جب پیچھے ٹیبیولس میں جاتا ہے تو ٹیبیولس کے اندر ایکٹیولی ری ایبزارپشن آف سوڈیم کلورائڈ یا ان ادر ورڈس یو کین سی سے سالٹ ایبزارپشن ایکٹیولی ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ سوڈیم کلورائڈ کو ٹیبیولس میں ہی ایکٹیولی 
रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और इसे फिल्ट्रेट के साथ आगे नहीं जाने दिया जाता ताकि सॉल्ट लॉसेस को रोका जा सके और यही वजह है कि इनकी किडनी डायल्यूटेड यूरिन पैदा करते हैं और ये डायल्यूटेड यूरिन जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी से निकालता रहता है और सॉल्ट कंसनट्रेशन को बैलेंस रखने में फ्रेश वाटर फिशेस को हेल्प आउट करता है इस टॉपिक से लिंक्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमने अभी दे दिया है इसी टॉपिक में नंबर वन वाई फ्रेश वाटर फिशेस प्रोड्यू डायल्यू चूरिन हाउ डू फ्रेश वाटर फिशेस मेंटेन होम्योस्टेसिस वाई फ्रेश वाटर फिशेस इंटरनल एनवायरनमेंट बिकम हाइपरटोनिक डू फ्रेश वाटर फिशेस नीड सॉल्ट फॉर सर्वाइवल इन चारों क्वेश्चन का आंसर मेरी इस वीडियो में मौजूद है होपफुली स्टूडेंट आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा इनशाला नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़